அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு செல்வி செம்மில சுவையான சுரக்கா மோர் கூட்டு எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம் சுரக்கா வந்து சின்னதா ஒரு சுரக்கா நான் பிஞ்சு காயா வாங்கி அதை செதுக்கி கட் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கேன் கொஞ்சம் பெருசு பெருசாக நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் தோல்லாம் நல்லா சுத்தமாக சீவி எடுத்துட்டு கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ போட்டுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு தண்ணி வந்து இதுக்கு தேவையான அளவு கொஞ்சம் ஊற்றிக்கலாம் மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் மஞ்சத்தூள் வந்து இது கம்மியாகவே இருந்தால் போதும் இப்போ உப்பு தேவையான அளவுக்கு நம்ம போட்டுக்கலாம் ஒரு ஏழு நிமிஷம் அளவுக்கு இது நல்லா வேகணும் நம்ம அப்பப்போ வந்து கிளறி விட்டுக்கணும் நாம் வந்து மூடி எடுத்துட்டு அப்பப்போ ஒரு கொஞ்சம் காய வந்து நம்ம கிளறி விட்டோம்னா தான் எல்லா பக்கமும் நல்லா வெந்து வரும் இதுக்கு வந்து நம்ம தண்ணி அதிகமாக ஊற்றக்கூடாது தண்ணி கம்மியாக தான் இருக்கணும் இப்போ நல்லா காய் நல்லா தண்ணி சுண்டுற வரையும் வேவிட்டோம் இதுக்கு கொஞ்சம் பேஸ்ட் அரைக்கணும்ல அது என்னென்ன போட்டு அரைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் தேங்காய் வந்து நம்ம ஒரு கால் மூடிக்கு எல்லாம் திருவி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ பேஸ்ட் அரைக்கிறதுக்காக போட்டுக்கலாம் சீரகம் மிளகும் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அது இதில் போட்டுக்கலாம் முந்திரி வந்து நான் ஒரு மூணு முந்திரி அளவுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அது இதில் போட்டுக்கலாம் பச்சை மிளகாய் வந்து ஒரு மூணு மிளகா அளவுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை இதில் போட்டுக்கலாம் இது பேஸ்ட் அரைச்சிட்டு அப்புறம் பார்க்கலாம் இப்போ சுரக்காய் வந்து தண்ணி நல்லா சுண்டி வந்துருச்சு பேஸ்ட்டு நம்ம இப்போ அரைச்சமில்ல அதை இதில் இப்போ ஊற்றிக்கலாம் கொஞ்சம் குறுகுறுன்னு அரைச்சாவே போதும் இது வந்து பச்சை வாசம் போகிறதுன்னே ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அளவுக்கு கொதி கூட்டாக போதும் நம்ம அடுப்பு நல்லா கம்மியாக வச்சு அடுப்பு தண்ணி சுண்டுற வரையும் இதையும் வணக்கி விடணும் இப்போ இது நல்லா தண்ணி சுண்டிடுச்சு தயிர் வந்து நான் ஒரு ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு இரநூறு மில் டம்ளரில் ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு வச்சுருந்தேன் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு மிக்சியில் ஒரு ஓட்டு ஓட்டி வச்சுருக்கேன் இதுலேயும் ஊற்றிக்கலாம் இப்போ வந்து அடுப்பு நம்ம கம்மி பண்ணிக்கணும் இப்போ நம்ம மோர் ஊற்றிக்கணும்னாவ அடுப்பு கம்மியாக வச்சுக்கணும் ரொம்ப வேகமாக வைக்கக்கூடாது ஒரு மாதிரி திரி திரி ஆகி போயிடும் நல்லா கொதிச்சு வந்துச்சு இப்போ இறக்கிட்டு தாளிச்சு கொட்டுறது பார்க்கலாம் தாளிக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன தேவையான அளவுக்கு ஊற்றிக்கலாம் நம்ம கடு உளுந்து வந்து ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டுக்கலாம் கடு உளுந்து நல்லா பொறிஞ்சிச்சு கருப்பில் வந்து கொஞ்சம் தேவையான அளவுக்கு போட்டுக்கலாம் வர மிளகா கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு மிளகா அளவுக்கு கிள்ளி வச்சுருக்கேன் அது இதில் போட்டுக்கலாம் இப்போ வந்து இதில் கொட்டிக்கலாம் தாளித்து எடுத்து கொட்டிக்கலாம் இப்போ சுவையான சுரக்காய் மோர் கூட்டு ரெடி ஆயிடுச்சு உங்கள் வீட்லையும் செஞ்சு பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்